犯贱了！老杜，大哥，快走！我不能丢下你，快走！老杜，你要活着，给兄弟报仇！老杜。我错了，我知道我对不起你和二哥，我就不是人，我就是个畜生，大哥，我就是个畜生啊，大哥，大哥，看在咱们结拜的份上，就留我一条贱命吧，我以后再也不敢了，大哥，大哥，大哥，大哥，只要你不杀我，你让我做什么都行。大哥，我也是被逼的，都是教练他让我干的。看在咱们兄弟一场的份上，咱们兄弟联手，咱们联手，东山再起好不好？大哥，大哥，兄弟，大哥，咱们联手。嗯你真是个畜生！羊怎么卖啊？啊！爷，我刚好杀了一个警察，别惹我不痛快，要不我就打死你！啊、你滚！阿、啊、诺，哪儿打枪？听枪声，好像是南边。弟兄们，带着家伙，跟我走一趟。走，快走,走,走！撤！撤！撤！撤！大哥，怎么了？那个盗版脸教练带人抢走了我的羊。什么？教练抢你的羊？啊？哪儿呢？就在前面。他们赶着羊走不快，肯定还没走远。对了，朱大哥，他说前天杀了个警察，是不是关怀呀、啊？杀了个警察？兄弟们，走！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！哎，撤！撤！撤！撤！撤！撤！来了，来了，快撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！
能有诈。哥，就这么让他跑了？你仔细想想，为什么他要跟珍珠说他杀了个警察呢？哥，就算是有诈，咱们也得上啊！咱们这么多人，还怕他那几个人？他杀了咱们好几个弟兄，今天就应该血债血偿。对对对，血债血偿。血血血血
带你走。这，这，这，开枪！快！朱一书受了重伤，下落不明，其他的人全干掉了。朱一书必须得死。是。局长。这次焦亮带的都是高手，朱一书又受了伤，他一个人翻不出天去。不行，越在这个时候越不能大意。你马上去集合小分队，我要亲自去看看。局长，去吧。是。朱玉书带着他们警所的人跟曾石洛火拼，这不可能吧？就是啊，朱玉书不是那样的人。哎，局长，刚才说的那个秘密小分队是不是很厉害呀、啊？我看不是，要是真厉害的话，还有我们什么事儿啊？用得着咱们三更半夜的去支援？大家听好了，今天晚上的行动要绝对保密。尤其是小分队，谁要是把这个信息泄露出去，我格杀勿论。是，出发。别哭了，你朱大哥福大命大，不会有事的。你徐伯伯不是说了吗？他身体底子好，又年轻，养生一段就好了。
有分头走。是是。给我冲！是是。快！没有，走走，没有。你要找到朱一书，给我搜！是。严斌，站住！别动！别动！别动！别动！自己人，杨兄弟，这么晚了，怎么还跑过来了？所里没人了，我来值班。嘿呦哎，真是干大事的人啊！滴水不漏啊。呃，我有个忙，你得帮帮我。朱一书除了这儿，还能藏在哪儿？朱一书除了执行任务之外。天天待在所里，杨兄弟，这朱一书他可是非死不可，谁要是杀了他，那是大功一件；谁要是敢包庇他，那就是死路一条。不止他死，全家都得死，明白吗？嗯，上，在镇长家。高亮已经到门口了，再不走就来不及了。你等等，大叔，我没有时间跟你做任何解释，我必须把我师弟带走。
局长，有人要杀猪大哥，我爹也受伤了。把他们都拿下！是。哎，你们，你们干什么？大哥。高局长，特别小分队队长交量，先你报道。主医书已经被我拿下了，两个同伙也被我抓住了。镇里边还有什么漏网之鱼吗？匪首曾石洛还没有抓到，属下正在全力缉捕，不惜一切代价要抓住曾石洛，死活我都要。是，走，快，走，快点，快点。哎嗯。哎呀，刘局长，刘局长，大驾光临，有失远迎，恕罪恕罪。庞县长，好久不见，一向可好啊？托局长的福，一切安好。我这次奉命，来到雁门，给庞县长添麻烦了。局长，您是客气了。您是贵人，能来到毕县是卑职的荣幸，求之不得，求之不得呀！让人安排一下，让兄弟们歇歇脚。是，哎，局长请。好。局长，请用茶。下去吧。庞县长，这次我来到雁门，一路所见。莫不是民风淳朴、秩序井然？这多亏了庞县长治县有方啊！这是卑职职责所在，理当如此。庞县长过谦了。如果我们所有的同仁都如庞县长一样克己奉公，那何愁我九州不振、国家不兴啊？谢谢局长，卑职一定勉力而为。呃，局长。您这次来是为了，黄县长，那件事办得不错，缴获了那么多枪，还没有伤亡报告，这足以证明，雁门县所有的同仁是智勇双全呢。我这次来是来嘉奖你们的。啊，谢谢局长，卑职一定继续努力，不负局长所望。不过，该走的程序，还要走。怎么连个破案的报告都没有啊？这也太不像话了，啊，局长说的是，但是卑职认为特殊情况还得特殊处理。要不这样，我安排人和局长您的人做个简单的交接，那就不必了。把朱一书那小子给我叫过来，让他当面陈述就行。他破了这么大的案子，也算是没有给我丢脸。报告局长，朱一书出事了，出事了。卑职有副局长所托，御下不言，请局长责待。庞县长，你不要有所顾虑，有话就直说。有多项证据表明，朱一书勾结雁门县土匪曾石洛，严重触犯了国法。昨晚县人来报，说朱一书带人去了一线天，和曾石洛火拼了。朱一书为什么不把那些枪直接交给上级，反倒让他来雁门取枪？他的直觉告诉他，这件事情有问题。难道那批枪，其实是朱一书求援的信号？嗯，撤，撤，吁，陈局长。省警务监督局的刘局长来了，他怎么来了？你回去告诉县长，让他放心，我会安排好一切的。是，这
。周成勇，你现在马上出发，去吧。明白。就就。兄弟们，这回咱们没吃散伙饭，倒趁散伙了。你们现在都不想吃我做的饭了吧？对不住了姑娘，你爹身上的这颗子弹，要不赶快取出来，他马上就会死。想救吗？别怕，这水里边只放了点蒙汗药，喝了睡上一觉。你爹就会醒，给他，是。嗯，喝。曾石洛有个手下叫贾腾，前一阵子被程局长抓获，贾腾说他亲眼看见朱一书和曾石洛私下密谋。程局长那儿有证词。这个贾腾在哪儿？被曾石洛灭口了，那不是死无对证了？属下失职，的确是你们失职。这么重要的证人，居然在你们的眼皮底下被人灭口。庞县长，你也是个行家，你不会不知道，贾腾一死，他的证词可就大打折扣了。是。不过局长，请放心，贾腾虽然死了，但是我们还有其他的证人。一切都在我们掌握之中。这药灌下去，他能睡一天吗？能。他本身就失血过多，这些药再灌下去，保管他睡到明天下午。如果不管用，那你兄弟就在这监狱里待一辈子，别想出去。是是是是，局长放心，绝对没问题。走吧。哎，朱一书是我的学生，他有多少能耐，我最清楚。你们二位把他抓住，想必是费了不少周折吧？卑职职责所在，不敢不尽心尽力，也不敢徇私。但是，朱一书是局长的高徒，他要是真触犯了国法，谁的高徒都没有用。去，把他给我叫来，我要亲自问他。哎，是这样的，局长，昨天夜里，程局长向我汇报，然后就连夜带人去抓捕了，到现在还没回来。我马上问一下，小贺。
，县长，你去看看程局长回来了没有？如果回来了，请他马上过来一下。是。局长，其实我对朱一书也是寄予厚望的，但没想到他竟然干出这种事来。朱一书，如果真的是知法犯法，我绝不包庇。但是，有人想陷害他，我也绝不轻饶。别说局长不轻饶，卑职也绝不姑息。刘局长，庞县长，程局长回来了，辛苦您了。朱一书呢？他受了伤，昏过去了。我刚刚给他找了医生，由于伤势过重，还没有醒过来。哎，叫大夫全力抢救。无论如何把他救醒。是，常局长，朱一书昏了，总有一个醒的吧？叫一个过来，我要亲自审问。报告局长，除朱一书之外，现场没有一个活口。什么？一个活口也没留下？这是谁干的？不是提前派人去制止了吗？怎么一个活口都没留下？他们赶到的时候已经打完了，看来是提前动的手。都死了，那谁能证明朱一书和曾石洛勾结？杨善利，他是属下的线人，过去他一直跟着朱一书。当他听到朱一书的行动之后，马上回县城报告，所以才逃过一劫。哼，居然有这样的事，千真万确。照你们的说法，大丰镇所有警员都被朱一书一个人拉拢成一伙了。应该是这样吧。就凭朱一书一个人，能把一个镇警所变成土匪窝吗？哼，这样的事我还是头一回听说。你们二位的眼睛、耳朵，是干什么用的？要是这件事是真的，连我都不敢相信。我可没有这么笼络人心的本事。你们二位有吗？卑职为一县之长。一心只想着如何为国所用，不管花什么心思，想笼络人心的事情。属下是警察，只会办案，不会笼络人心。你们二位紧张什么？我不过是随便说说。好吧，人证的事儿，先放在一边。那么物证呢？朱一书与土匪勾结，那信件、来往的信物，那总会有吧？你知不知道，程元轩那个王八蛋已经给你定罪了，说你是走私犯。你是不是不相信我？你不相信我，你要相信你的老师啊！他已经来了，他那么大的官可以帮你啊！别走，别走！谁让你进来的？出去，出去！
，我先带你出去。你要干什么？我要带我哥回家。你心里只想你哥，你想过你义父？那都是胡扯的！我义父被你哄骗了。早晚有一天我会查出真相的。东海，警察办案需要证据，朱一书勾结曾石洛，杀人走私，这不是我捏造出来的，证据就在这里。那么刘局长会相信谁呢？大风镇的百姓会相信谁呢？如果你今天把他带走了，那留下给你义父的，是监管不严的罪名。他对你这么好，他肯定会把罪名一起扛起来。那么你呢？你身为人子，就这么尽孝心吗？多想想你义父。把钱给我，哎，把他带走。是是，陈玉泉，你使这呀？走，快点，放开，放开我！是，东海，哥，你喊我呀？把兄弟们安置好，知道。走好，哥，走，哥。叔，你认识这个吗？你的好妹妹珍珠为了救你，差一点送了性命。还有你甄大叔，身中了一枪，现在是好惨啊！注意说啊，你是个聪明人，他们父女俩的性命现在就压在你一个人身上。咱俩可以做个交易，你答应了，他们父女俩就可以活；你要是不答应，那你们仨就在黄泉路上做个伴儿吧。想想吧，想好了告诉我，啊。
你们放心，早晚有一天，我和哥会睡在你们身边。但是在那一天来临之前，我一定会把事情的真相查得清清楚楚，给大家一个交代。咱们活着的时候，都是爷们儿。倒下了也是条汉子，不能不清不楚、不明不白的就死了。大家放心，我保证，只要有我在，谁也别想把咱哥害死。只要我启东还活着，我就一定会把我哥从牢里救出来。要不然我季东海就不得好死。兄弟们，你们就安心在这里待着。只要我活着一天，你们就会有好酒好肉，我伺候着你们。兄弟们，安心上路。局长，您多少吃一点生气归生气，要是气坏了身子，那可怎么好啊？朱一书渎职违法，那是因为他自己意志不坚定，这跟您没关系呀、啊，您何苦为难自己呢？师有父之责，朱一书公器私用，为虎作伥。若要追根问责。我身为他的师长、长官，也难脱失察、失职、用人不明之责呀。那是因为他自己把持不住，卑职也有错。要是卑职能在朱一书犯错之前多给他引导劝诫，那他今天就不会落得这个下场了。庞县长这么小心，倒显得我严肃了。来，坐坐坐。咱们边吃边聊啊！谢谢局长。哎，我敬你，局长。季东海是你害的！你。我告诉你，我到这儿来不是为了跟你打架，是为了救我师弟。你难道不想救朱一书吗？他是我哥，我为什么不救？那你听我说，请五千都局的刘继明到雁门县了。这个人我知道。是我师弟的恩师，他们的交情很好。我师弟肯定是被程云轩陷害的。你帮我从中搭个线，把刘金明约出来。我愿意做这个证人。只要刘金明相信我师弟是清白的，他就有救了。我凭什么相信你？我是个通缉犯，我要去做证人，肯定会被抓。我不怕自己会被抓。你有什么不可以信任的？怎么？难道你不敢帮这个忙吗？谁说我不敢？这件事情我管定了。好，那我们就说定了。你把刘继明约出来。我和他在城外见面，可以。城外哪里？城东，关帝庙。最晚明天午时，我把人带过去。
过，这话又说回来了，庞县长，你们这个案子办的是十分的漂亮，没有一点漏洞，找不出一点把柄。庞县长的手下真是能人不少啊！谢谢局长夸奖。雁门县所有的警务人员，无不尽心尽力才办这个案子，不敢有丝毫懈怠。但是，忙活了几个月，还是让曾石洛给跑了。哎，局长您说的话，实在是令卑职感到羞愧。庞县长多心了，我的意思是。一个聪明人，如果他真想犯错的话，是很难被人抓到把柄的。哦，除非他碰到一个更聪明的人。如果他的对手是一个聪明人，就算他没有错，也会变得有错。局局长，您这话说的。卑职有些不明白啊，卑职就以捕快出身，没念过什么书，太深奥的话，卑职也听不懂。但是卑职自认官行无亏，对得起百姓托付。局长，您有什么指示，请明说，卑职一定尽心尽力。庞县长，我怎么觉得，刚才令公子？好像有难言之隐呢。呃，局长，您这话是什么意思？国华那件事儿，他好像有所隐瞒，是吗？嗯，呃，卑职不觉得呀。你不觉得这件事儿太巧了吗？在朱玉书出事的前一天，国华去省城探亲，走在路上，被人杀了。他为什么被杀？他是被谁所杀？是啊，把他看起来。是。放我出去！刘局长，庞县长，朱玉书醒了。玉书，玉书。怎么了？不是说已经醒了吗？刘局长，朱玉书受过正规的训练，了解刑侦的手段。他今天这个样子，未尝不是一种反刑侦的手段。你的意思是说，他是装出来的？呃、局长，这为什么？为什么？一说，为什么？玉书，你怎么样了？你准备好了吗？报告老师，我准备好了。我希望，不管是十年、二十年，无论我什么时候看到你，你都能问心无愧的告诉我，你是个好警察，能做到吗？能。朱玉书，珍珠。珍珠，他们父女俩的性命现在就压在你一个人身上。我什么都不是
，我是个坏警察，我有罪，我是个坏警察，我有罪。你有什么罪，周一树？你告诉我，你都犯了什么罪？周一树，你既然已经认了罪，应该签字画押，作为呈堂的证词。你敢签字吗？我要签字，我要签字，我要签字。局长，嗯。现在是人赃俱在，终于水落石出了。不急，我还有话要问他。朱一书，你跟那个曾石洛勾结，从中获利多少？获得赃款就有。我再问你，那些枪，你为什么要越级上交？有国，那个国华为什么去上城？是不是你派去的？回答我。周一说：“我现在不是什么局长，只是你的老师。我想知道，我最器重的学生是不是变了？我最后再问你一句：你有没有勾结那个曾石洛，滥用职权，从中为自己谋利，间接还害死了自己的同僚？”我有，我有罪，我有罪。局长不多留几天了啊！我得尽早回去向省主席复命，不便久留。那卑职就不留局长了。朱一书的事儿，您看。庞县长，你依法办事就是了，不要顾虑我。啊，是。局长深明大义。局长，在朱一书的事情上，我有完全责任，请局长见谅。二位多虑了，是朱一书自作孽，怨不得别人。你们二位回去吧。是，局长慢走。局长慢走。出了这样的事，刘继民比谁都痛心。他在情感上不愿意相信这是真的，可事实摆在眼前，他也无话可说。怎么偏偏是朱一书呢？他印象中的朱一书，信仰坚定，正直坦荡。难道连他都变了？
十六，七百六十七，七百六十八，七百九十二，七百九十三，七百七十八，七百七十九，七百，七百八十。七百八十，七百八十三，七百八十四，七百八十五，七百八十六，七百八十七。这张桌子，我早就准备好了。刘启民一来，倒提前派上用场了。刘启民这个人不容小觑呀、啊。你看看他在牢房里提的那几个问题，都在点儿上。咱们千算万算，就是没有算到，他会问起国华的事情。还有，他单凭东海的只言片语，就能抓住问题的关键呢。这个人太厉害了，多亏朱一书，还看在甄老栓他们父女俩的份儿上，啊，我们才算是躲过了一劫呀、啊。你说珍珠这父女俩应该怎么处理呢？他们窝藏罪犯，还想帮助犯人逃跑，这已经犯了国法，按照法律应该枪毙。珍珠还好说，如果把甄老栓也弄死了。恐怕会有麻烦呐！有什么麻烦？这朱一书冷不丁的成了走私犯，那老百姓能不纳闷吗？保不齐没有几个人相信。你再把甄老栓给弄死了，那大丰镇这些刁民能不闹事吗？你别忘了，这两个人在大丰镇可是威信很高的。呃，要不咱们这样，大大方方的。把他们放出去，澄清一下，咱们正好利用这个事儿，让大家都知道，咱们呢，绝不放过一个坏人，但也绝不冤枉一个好人。甄老栓父女俩，他们和朱一书是一伙的，或许会知道些什么。那个珍珠又见过焦亮，万一要是放出去，他们胡说。那可怎么办？你难道就不能想办法，让他们没有机会出去乱说呀？咱们先放人，堵住他们的嘴，然后神不知鬼不觉的把这事情做完，咱们没留下什么把柄，还落下一个铁面无私的好名声。这就对了。还有件事儿，我觉得有点麻烦。什么事儿？你说。东海，这情绪有点反常。他又那么讲义气，这万一要闹出点事情来，我们不好收场啊！哎，这事儿我来处理。在朱一书死之前，我一定看好他，让他没有机会闹事儿。你们干什么？放手啊！放手！我朱大哥呢？你们把他也放了？放什么放？他勾结走私犯，害死那么多人，放不了了。你胡说！干什么？你想袭警啊？告诉你啊，别胡闹，要不然我对你不客气。赶紧走！你把他放了，你不把朱大哥放了，我就不走。滚！走！你
的人不是说了吗？珍珠很快就会回来了。孩子没到家，老不放心。那我再去看看。啊！哎、这小妞还真有劲儿啊！她也是野了点儿，她挺有味道的。你要干什么？别过来！别过来！别怕。大爷一会儿让你舒服了啊！连男人是什么滋味都没尝过，马上让你舒服舒服。救命！来吧！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！